Bom dia, Light Church. Good morning, Light Church. Como vocês estão nessa manhã? How are all of you this morning? Eu espero de todo o coração que você esteja tão animado quanto nós estamos. I hope with all of my heart you are excited just as much as we are. Eu acredito que esses 21 dias será muito diferente. I truly believe that these 21 days will be very different. Para começar, nós nunca tivemos uma devocional dessa antes. To start with, we've never had a devotion like this one before. Mas olha só, nós estamos hoje com a nossa querida Jéssica. But look at this, we are here with our beloved Jessica. Minha filhota. My daughter. Que vai estar uh, interpretando. That will be translating. Porque nós não queremos que ninguém fique de fora. Todos entendam aquilo que vamos dizer. Because we don't want anyone to be left out. We want everyone to understand everything that we're saying. Amém? Amen. Então, como nós já combinamos antes, As we agreed before, mas antes disso eu quero dar o bem-vindos, um bom dia para todos que esse vídeo ou esse devocional chegar. But before that, I want to say good morning and welcome everyone okay. that wherever this devotional will reach. Isso não é só para aqueles que estão dentro de Light Church. This video is not only for those that are in Light Church. Ou nossos filhos em África. Or our sons and daughters in Africa. Ou filhos e amigos em Brasil. Or our sons and daughters and é friends in Brazil. É para você que está ouvindo agora. It's also for you that is listening to Queremos this now. Queremos dizer que Deus tem uma mensagem para você. We want to let you know that God has a message for you. É muito importante que nós estejamos juntos nessa nessa jornada. And it is very important that we be together on this journey. Bom, então vamos começar. So let us start. Nesse primeiro dia. On this first eu gostaria day, de fazer uma introdução ao jejum. I would like to introduce us to fasting. Nós estamos fazendo 21 dias de o que chamamos jejum de Daniel. We are on a 21 day fasting, a uh, Daniel fast. Se você é acostumado com jejum ou é acostumado com essa maneira, isso não é para você. If, Só algumas explicações rápidas. If you're used to fasting uh, or you're used to this mannerism of fasting, this is not for you, but this is just a couple of explanation. O que significa Daniel fast? What does the Daniel fast mean? É o nome que foi batizado o jejum que nós chamamos de jejum parcial. It is the name that we baptized uh, for the partial fast. Por quê? Why? Porque uh, quando nós vemos o personagem Daniel no livro de Daniel na Bíblia, when we observe the character Daniel in the Bible in the book of Daniel, e nós vamos falar isso mais um pouco na frente porque nós nossa jornada é de 21 dias, which we will address in the future during this 21 day journey. Amém, porque Amém. Um, motivos, razões para jejuar, or the reasons or motives to fast, e também os benefícios que o jejum traz, and also the benefits that fasting produces. Então, um desses que nós vamos falar é sobre a batalha espiritual, and one of them we will address is spiritual warfare. Excelente tempo para jejum e oração quando estamos em tempo de guerra. It's an excellent time to fast and Pray when we're in spiritual warfare. Mas esse não é o nosso tema agora. But this is not our theme now. Voltando para o nosso Daniel, o livro de Daniel. Going back to the book of Daniel. Daniel estava em um tempo uh, em que eles estavam cativos pelo Império da Pérsia. Daniel was living in a time in captivity during the Persian Empire. O povo de Deus, hebreus, estavam cativos por esse império. The Hebrew people, the people of God, they were in captivity with the Persian Empire. E ele estava buscando a presença de Deus para entender algumas profecias, que inclusive foi escrito por Jeremias. He was seeking the presence of God to understand some prophecies that were written by Jeremiah. Jeremias escreveu sobre 70 semanas que estariam como um tempo de cativeiro sobre o povo judeu. And Jeremiah wrote about the 70 weeks that the people, the Jewish people would be in captivity. E Daniel estava no meio desse cativeiro. And Daniel, he was in this captivity. E ele orou por 21 dias. He prayed for 21 days. E se você conhece Daniel, Daniel capítulo 10. And if you know Daniel chapter 10. Houve um tempo em que ele foi visitado pelo anjo Gabriel no, de, no 21 primeiro dia, Gabriel chegou até ele. And then he was visited by the angel Gabriel on the 21st day. E nesse dia, and on this day, Gabriel disse, desde o primeiro dia que vocês... Uh, aplicou seu coração a orar, Deus te ouviu. And Gabriel said, from the first day when you applied your heart and prayed, God heard your prayer. Mas o príncipe da Pérsia me impediu de chegar aqui. However, the prince of Persia hindered me from getting here. Isso já é um grande uh, ponto que nós vamos discutir depois, é não desistir dessa jornada. And this is a great point that we will address later in not giving up on this journey. 
Sabe por quê? You know why? Porque você vê, Joé, Daniel orou por 21 dias. Because you see that Daniel prayed for 21 days. Jejuou por 21 dias. He fasted for 21 days. Buscou a presença de Deus por 21 dias. He sought the presence of God for 21 days. Deus ouviu desde o primeiro dia. And God heard him from the first day. Mas houve uma resistência espiritual. However, there was a spiritual resistance. Isso nos ensina um tremendo mistério aqui. And this teaches us a tremendous mystery. Mas o que eu quero uh, endereçar eu quero uh, falar com você a seu coração nessa hora. But what I want to speak to your heart right now é a introdução do jejum. Vamos ficar um pouco aqui agora. Is the introduction to fasting. Então, Let's go back here. O que isso quer dizer? What does this mean? Voltando ao uh, Daniel. Going back to Daniel. Daniel uh, jejuou por 21 dias. Daniel fasted for 21 days. Ele não deixou de comer. He did not not eat. Ele não deixou de beber. He did not stop drinking. Ele comeu e bebeu. He ate and drank. Só o que nós chamamos de jejum parcial, which we call a partial fast. Existem alguns tipos diferentes de jejum. There are different kinds of fasting. Não vamos falar isso hoje. We're not going to address Mas that today. Mas esse jejum de Daniel, but this Daniel fast, é o jejum em que você, como diz a Bíblia, Daniel disse, não comi coisas que era agradáveis ao meu paladar. Is what the Bible says, I did not eat anything that was pleasant to my palate. O que ele comeu? What did he eat? A, ele tomou água. He drank water. Vegetais. Vegetables. Frutas. Fruits. Ele tirou toda a carne. He removed all the meat. Ele tirou todo o açúcar, todo o doce. He removed sugars, sweets. Toda a bebida, toda a bebida um, agradável. Everything that was pleasant, delightful. Ele comeu natural. And he ate naturally. Completamente. Completely. Por 21 dias. For 21 days. Jejum de vegetais. Of fasting of vegetables. Sopas. Soups. Líquidos. Liquid. Água. Water. Você pode comer ovo. You can eat eggs. Ok. All right. Mas esses 21 dias. But during these 21 days. É um sacrifício. It is a sacrifice. Por isso que nós chamamos jejum de Daniel. That is why we call it the Daniel fast. Ok. All right. Creio que você entendeu o ponto. I believe you understand the Mas point. Mas vamos aí então em nossa introdução. But let us go into our introduction. O que significa jejuar? What does it mean to fast? O que é jejum? What is fast? Interessante é que o nosso corpo foi programado por Deus para jejuar. Interestingly, our bodies they are programmed by God to fast. Eu não sou médica. I'm not a doctor. Não é o meu ramo, a minha profissão. It's not my profession. E eu aconselho a você que tem alguns ou tenha qualquer histórico ou problema de saúde procurar o seu médico antes de fazer qualquer tipo de jejum. And I advise you if you have any kind of medical history, please consult your doctor before you commence any nós, kind of fasting. Nós convocamos as pessoas para jejuar. We summon the people to fast. Mas ensinamos muito bem que nós não temos nós não somos médicos. But we teach as well that we are not doctors. E esse cuidado é importante. And this care is very important. Ok. All right. So, um, o que é jejuar? What is fasting? Vou me repetir. I will repeat myself. Deus construiu o nosso corpo. God built our bodies. Com a capacidade de jejuar. With the ability to fast. Por exemplo. For example. Você dorme oito horas por noite. You sleep eight hours per night. Oito horas por noite é o tempo em que seu corpo se reconstrói. Eight hours per night is when your body rebuilds itself. Eu sei que você está dormindo. I know you're sleeping. Seu cérebro está desligado. Maybe your brain is turned off. Bom, isso é o que nós queremos, que o cérebro desligue, certo? Well, that's what we want, that our brains turns off, right? E é nesse momento que todo o corpo se renova. And it's during this time where our body renews itself. Uh, o, o, os órgãos descansam. The organs, they rest. Então, essas oito horas de jejum. So, during these Eight hour fasting, que você está dormindo, that you're sleeping, o corpo já está preparado para isso. The body is prepared for this. Por isso que uh, o, o seu primeiro uh, comida pela manhã, that's why your first meal in the morning, chama desjejum, is called breakfast. Porque você quebra o jejum. Because you break the fast. Ok? All right. Porque você estava jejuando à noite, você não come. Because you are fasting during the night, you don't eat. Se você é uma pessoa muito ansiosa, você percebe que come o dia inteiro. If you're a very anxious person, do you notice that you eat the whole day? Mas o que eu quero te dizer é, But I tell seu you corpo is, está desenhado para jejum. Your body is designed for fasting. Você não vai morrer por escapar uma ou duas refeições por dia. You will not die because you miss two or three meals okay. per day. Ok? All right? Fica em paz. So be at peace. <laughs> Mas o que é jejum? But what is fasting? Jejum fasting é uma disciplina espiritual. Is a spiritual discipline. Deixa eu explicar para você. Let me explain jejum this. não é um mandamento de Deus. Fasting is not a commandment from Não God. é uma ordenança. It's not an ordinance. É uma disciplina. It is a discipline. 
Porque o jejum, quando ele é, a oração quando ela é acompanhada do jejum, essa prática, prayer is followed with fasting, this practice. Faz com que você uh, seja mais sensível no seu espírito. It allows you to be more sensitive in your spirit. Você for olhar a Bíblia, if you look at the Bible, Velho e Novo Testamento, the Old and New Testament. Todos os homens e mulheres de Deus envolvidos em liderança ou alguma coisa, você vê que eles estavam sempre constantemente jejuando. All of the men and women of God involved in leadership, you can always observe they were in always fasting. Se você é um cristão, you're a Christian, filho de Deus, son of God, nascido de novo, Born again, você precisa adotar essa prática. You need to adopt this practice. Porque se o nosso Senhor Jesus jejuou, because if our Lord Jesus fasted, eu não preciso na Bíblia. Você sabe que Jesus jejuou a primeira, a, pelo menos que nós conheçamos, a primeira vez que ele jejuou foi por 40 dias. And I don't have to go to the Bible. You already know that Jesus fasted. Well, at least for the first 40 days, he fasted. Isso é o que nós sabemos. This is what we know. está escrito. That what is que ele jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério. That he fasted for 40 days before initiating his ministry. A Bíblia não diz quantas vezes jejuou depois, antes. The Bible did not say how many times he fasted before Mas that. fala que ele jejuou depois. But it did say he fasted afterwards. Porque isso é uma disciplina espiritual bíblica. Because this is a biblical spiritual discipline. Amém. Amen. Você não é obrigado a jejuar. You're not obligated to fast. Você não é ordenado, comandado a jejuar. You're not commanded or ordained to fast. Mas é esperado de vocês. But it is expected of you. Por quê? Why? Por causa dos benefícios. Because of the benefits. Por causa daquilo que o jejum provoca em sua espiritualidade. Because of what fasting provokes in your spirituality. Amém. Amen. Jejum não tem poder nenhum. Fasting has no power. Poder está em Deus. The power is in God. Poder está no Espírito Santo. The power is in the Holy Spirit. Mas você é muito mais sensível espiritualmente quando jejua. But you're much more sensitive spiritually when you fast. Amém. Amen. Então o que é jejuar? So what is it to fast? É, absti é uma abstinência que você faz de forma voluntária. It is a voluntary abstinence que você faz de comida, which you abstain from food, e mais algumas outras coisas que a gente envolve, and some other things that we involve, como distrações, like distractions, etc. etc. Então essa abstinência, so this abstinence, dos prazeres da carne, of the pleasures of the flesh, e um dos maiores prazeres da carne é comer, and one of the greatest pleasures of the flesh is to eat. Então essa decisão de abster aquilo, so the decision to abstain from that, a, a comida, mm, food, as distrações, distractions, faz o seu Espírito tomar controle. Allows your spirit to take control. Amém? Amen. Isso que jejum é. This is what fasting is. Jejum é. Fasting is. Deixar que o espírito tome controle. To allow the spirit to take control. Bem, entenderam? You understand? Muito simples. Essa é a mais básica maneira de explicar jejum. Very simple. This is the most basic way to explain fasting. Amém? Amen. Em Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. In Matthew chapter 6, verse 16 and 18. Jesus ensina assim. Jesus, he teaches. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seu rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o seu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim a seu pai em secreto, e o seu pai em secreto te recompensará. Vamos ler em inglês? Let's read it in English. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, for they disconfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. No verso 16 diz, in verse 16 it says, quando jejuardes, when you fast. No verso 17 diz, in verse 17 it tu, says, tu porém quando jejuardes. It says, but you, when you fast. Só so, Jesus não ensina o assunto. So Jesus does not teach the subject. Não há necessidade do ensino no assunto. There is no need for him to teach porque todo o povo da sua época já conhecia esse conceito. Because the people during his time they already knew the concept. Jesus estava estabelecendo a maneira correta de jejuar. Jesus was establishing the correct manner on how Isaías to fast. Isaías 58 nos fala disso e vamos falar mais na frente. Isaiah 58 talks about this and we will address it further on. O jejum que agrada a Deus. The kind of fasting that pleases God. O ponto não é jejuar. The pointing is not to fast. O ponto é jejuar da forma bíblica. The point is to 
fast biblically. Amen. Amen. Então por que jejuar? So why fast? Porque Jesus jejuou. Because Jesus fasted. Os discípulos jejuaram. The disciples fasted. Todos, você vê muitos homens e mulheres na Bíblia jejuando. You see many men and women in the Bible fasting. E me repito mais uma vez. And I repeat this again. O benefício espiritual do jejum. The spiritual benefits of fasting. Por isso que nós fazemos isso. That is why we do. Então, nesses 21 dias. So in these 21 days. Você está vindo. You're coming. Nós temos oração todos os dias à noite. We have prayer every day at night. Estaremos ministrando sobre a oração, o tema específico da oração. We'll be ministering about the prayer theme specifically. Mas aqui está uma outra pergunta. But here's another question. Que muitos nos perguntam. That many ask us. Uh, se, uh, um, se o jejum não é uma ordenança bíblica, if fasting is not a biblical ordinance, é voluntário, and it's voluntary, então como que o jejum afeta mim? So how will the fasting affect me? Estão aqui? Por que, que o jejum afeta mim? Why does the fasting affect me? Em Mateus, in Matthew, uh, não, Marcos 2. I'm só. sorry, Mark 2. Nós vamos em Marcos 2. We'll go to Mark 2. No versículo de 19, vamos a partir do 19. Let's go from verse 19. Amém? Amen. Diz assim, não, vamos ler a partir do 18. Let's read from 18. Ora, os discípulos de João e, e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejum os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhes Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não precisam jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes serão tirado o noivo, e esse tempo, nesse tempo específico, jejuarão. Vocês entenderam aqui um ponto? You understand the point here. Que ponto o Senhor está nos falando aqui? What is the point that Jesus is addressing here? Ele está dizendo, He's saying, olha só, look at this. Quando, quando, foram a, 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 quando vieram essa cobrança até Jesus, When they went to demand Jesus por que, que eles estão comendo e não jejuam? Why are disciples eating? Why are they not fasting? Jesus explicou algo muito específico, que eu não quero entrar em detalhes, que é porque Jesus estava presente com eles. Jesus was explaining something very specific, and it was because he was present with his disciples. Mas olha o que ele disse. Well, look what he quando said. eu for, However, when I leave, eles voltarão a jejuar. They will return and start fasting so, again. Isso é uma prática. So this is a practice. Uma disciplina. It is a discipline. Qualquer coisa que ele Fora disso, Anything they teach you outside of that não é is not biblical. Amen. Amen. É voluntário. It is voluntary. Não é um, não é um, obrigado. It is not an obligation. Mas é uma disciplina espiritual. But it is a spiritual assim discipline. Assim como a ceia do Senhor é uma disciplina. Like the communion of the Lord. Which assim is como a discipline. o dízimo é uma disciplina. Like Tithing is a discipline. E você vê os benefícios de cada um. And you observe the benefits in each Oração one. é uma disciplina. Prayer is a discipline. Não, obrigado. It's not an Mas você sabe que sem ela você não se relaciona com Deus. But you know that without it you have no relationship Tudo with tem God. Tudo tem o seu lugar. Everything has its place. Tudo tem o seu benefício. And everything has its benefit. Assim é o jejum. This is what fasting Amém? is. Amen. Mas aqui está respondendo a pergunta. But here we're answering the question. No que o jejum me afeta? And how does fasting affect me? Por que isso é bom? Look how good this Olha is. Olha o que diz aqui no versículo. 21. Let's go to verse 21 in Mark 2. Marcos 2, 21. Mark 2, 21. Vamos ler em português e inglês. Let's read it in Portuguese and English. Ninguém costura remendo em pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a sua rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. But no one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment, or else the new piece pulls away from the old, and the tear is made worse. And no one puts new wine into old wineskins, or else the new wine bursts the wineskin. Mm -hmm. The wine is spilled, and the wineskins are ruined. But new wine must be put into new wineskins. This is your answer. It is a key. He says here. Não se pode colocar coisas novas. You cannot put new things. Em mentes velhas. In old minds. Não se pode colocar revelação. You cannot put revelation. Coisas novas de Deus. New things of God. Com mentes velhas. With old minds. Só so, no que é que o jejum me afeta? So how does fasting affect me? Prepara meu espírito. Prepares my spirit. A minha mente. My mind. A minha rendição a Deus. My surrendering to God. Eu estou completamente aberta a Deus. I'm completely open to God. Só so, Deus pode manifestar. So God can manifest. Revelar. Reveal. O sobrenatural para nós. The supernatural to us. Só so, veja o que ele explicou. So, see, he explained. Ele começou a explicar com je o, o jejum. He started explaining fasting. Como não de como devemos jejuar? How we should fast? 
Estão aqui. O tempo de jejuarmos. Depois ele explica sobre o vinho novo em odres novos. E ele fala sobre vinho e vinho escuro. Só isso significa que uma das coisas que nos ajudam a romper os paradigmas mentais. That one of the things that helps us in breaking the mental paradigms. Entender a palavra. And understanding the word. O espírito da palavra que é a revelação. The spirit of the word which is revelation. A ideia, o que está por trás daquilo que Deus quer falar. The idea what is behind what God wants to say. O que Deus está dizendo. What God is saying. Não só o que ele disse. Not only what he said. Mas o que ele está dizendo o rema da palavra. But what he's saying the rema of the word. Isso é uma das coisas que o jejum nos beneficia. One of the things that fasting benefits. Que me afeta. So how does it affect me? Sensível à voz de Deus. I'm sensitive to the voice of God. Sensível àquilo que Deus quer revelar à minha vida. Sensitive to what God wants to reveal to my life. Ao que Ele quer me guiar. Where He wants to lead me. Ao que Ele quer mostrar. What He wants to show me. Amém. Amen. Então me afeta. So it affects me. Completamente. Completely. O seu jejum não afeta Deus. Your fasting does not affect God. Deus não muda com o seu jejum. God is not changed with your fasting. Ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. He's the same before, during and after your fasting. Me entende isso? You understand that? Só eu não jejum para Deus. I don't fast for God. Eu não vou barganhar com Deus com meu jejum. I'm not going to bargain with God during my fast. Muda mim. Fasting changes me. Completamente. Completely. Porque o Espírito vai tomar conta. Because the Spirit will take over. Vai fortalecer. Will strengthen. A mente. The mind. Os pensamentos. The thoughts. O, a, 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 a carne. The flesh. Tudo isso morre. All of this dies. E o Espírito prevalece. And the Spirit prevails. Um dos maiores benefícios do jejum. It's one of the greatest benefits in fasting. E sente afeta. And yes, it affects completely. Completely. Mas uma coisa e a última. But one and the last. Poder. Power. Muitos dizem assim, não, jejum é poderoso. Now many say that fasting is powerful. E jejum é poderoso. And fasting is powerful. Mas não é o produzir poder em você. But it does not produce power in you. Poder está em Deus. The power is in God. Olha o que diz Salmo 62, 11, 12. Look what Psalm 62, 11, 12 says. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuí segundo as suas obras. God has spoken once, twice I have heard this, that power belongs to God. Also to you, O Lord, belongs mercy, for you render to each one according to his work. Isso está claro. This is clear. O poder pertence a Deus. The power belongs to so God. quando eu mato a minha carne. So when I kill my flesh. E encontro Deus. And I encounter God. Por isso eu me torno mais poderosa. That's why I become more powerful. Não por causa do meu jejum. It's not because of my fasting. Mas porque eu encontrei a fonte do poder. But it's because I encountered the eu source of ele. power. I'm with Posso him. I can hear him. Não tem como você não ser mais poderoso depois do jejum. There's no way for you not to be more powerful without fasting. Porque se você deixa tudo, because if you leave everything, é um tempo de consagração total. And a time of complete consecration. Para buscar a fonte do poder. For you to seek the source of power. O poder pertence a Deus. The power belongs to God. Por isso que você se sente mais poderoso. That is why you feel more powerful. Me entenderam? Entenderam o ponto? Do you understand the point? Amém. Amen. So esse é o nosso primeiro dia de jejum. So this is our first day of the fast. Espero que tenha sido uma boa introdução. I hope this has been a great introduction. Eu falei qual é o nosso tipo de jejum. I told you what is our kind of fasting. Aquilo que você pode comer. What you can eat. O que você deveria. Uh, o que tipo que o que que significa o jejum de Daniel? What does the Daniel fast mean? Tem várias coisas que você pode Google na internet. There are many things that you can Google on the internet. Vão lhe dar receitas. They'll give you recipes. Ensiná-los. Teach you. Isso não é difícil de acompanhar. This is not very difficult for you to Amém. follow. Amen. So agora nós vamos terminar esse devocional do nosso dia. So now we will wrap up today's devotional com o nosso versículo do dia. With our verse of the day. E o versículo do dia vai estar em, Ma em Mateus capítulo 6. And our verse of the day is in Matthew chapter 6. Amém? Amen. E daqui nós vamos tirar a nossa oração. And from here we will go to our prayer. Eu quero te abençoar nesse início. So I want to bless you in this beginning. Mateus 6, Matthew 6, de 9 a 13, from 9 to 13, nós vamos ver a oração do Pai Nosso. We're going to hear the Our Father prayer. E você sabe dizer isso, não é verdade? And you know how to say this. Pai right? Nosso que estás no céu. Our Father in heaven. Santificado seja o teu nome. Hallowed be your name. Venha a nós o vosso reino. Your kingdom come. Seja feita a vossa vontade. Your will be done. Assim na terra como no céu. On earth as it is in o heaven. O nosso de cada dia nos dai hoje. Give us this day our daily bread. Perdoa as nossas ofensas ou dívidas. Forgive us our debts, our offenses. Assim como nós temos perdoado a todos que nos devem. As we forgive our debtors. Todos que nos ofendem. All those that offend us. E não nos deixes cair em tentação. And do not allow us to fall into temptation. Mas livra-nos de todo mal. But deliver us from all evil. Pois teu é o rei 
reino, for yours is the kingdom, poder, the power, e glória, the glory, para sempre. forever. Amen. Amen. So, nossa oração hoje é so our prayer today is que Deus nos purifique e nos livre de todo mal. That God purifies us and deliver us from all evil. Tremendo final do versículo 13. Tremendous end at verse 13. O que isso significa? What does this mean? Vamos colocar isso como uma das metas do nosso jejum. Let's place this as one of our goals for our fast. Purificar as nossas vidas. Purify our lives. Os nossos pensamentos. Our thoughts. As intenções dos corações. The intentions of our hearts. Atitudes. Attitudes. Comportamentos. Behaviors. Amém? Amen. Deixa que esse jejum Let us allow this seja um tempo e uma oportunidade de transformação de mentes. Be a time and opportunity of transformation of the mind. De um encontro sobrenatural. Of a supernatural encounter. Eu quero orar por você nessa hora. I want to pray for you now. Amém? Amen. Você pode fechar os seus olhos. Can you close your eyes? Se você estiver dirigindo, só ouça. If you're driving, just listen. Mas a minha oração é essa. My prayer is this. Pai, em nome do Senhor Jesus. Father, in the name of the Lord Jesus. Eu quero orar agora. I want to pray now. Por todos aqueles que estão nos ouvindo. For all those that are listening to us. Onde eles estiverem. Wherever they are. Nesse país. In this country. Brasil. Brazil. África. África. Onde esse vídeo chegar. Wherever this video arrives. Que nós estamos iniciando esse tempo e essa jornada de jejum. We're initiating this time of fasting. E hoje oramos nos apresentando. And today we present, presenting Pedimos ourselves. Pedimos por purificação. Asking for purification. Consagração. Consecration. Dedicamos a nossa vida. Dedicating our lives. Limpa nos Senhor. Cleanse us, Lord. Tira de nós todo mal. Remove us all evil. Senhor, inveja. Lord, remove envy. Sentimento faccioso. Factious feeling. Toda fofoca. All the gossip. A língua maledicente. The slanderous tongue. Todo ciúme. All the envy. Toda competição. All the competition. Toda falta de perdão. All the lack of forgiveness. Ofensa no coração. Offenses in the heart. Toda ferida na alma. All the wounds in the soul. Toda sedição, rebeldia. All sedition and rebellion. Espírito de divisão. Spirit of division. Desonra. Dishonor. Brigas, papai. Fights, father. Preguiça. Laziness. Toda carnalidade. Carnality. Senhor, tira toda a negligência. Lord, remove the negligence. Toda passividade. All the passivity. Todo orgulho. All the pride. Todo medo. All the fear. Senhor, tira todo mal. Lord, remove all the evil. Que nós não mencionamos nessa hora. That were mentioned right now. Senhor, tudo aquilo que está todavia em nosso comportamento. But Lord, remove everything that is still in our que behavior. Que parte de uma mentalidade, papai. That originates from a mentality. Que ainda não está purificada. That is yet not purified. Senhor, nos leva à estatura de varão perfeito. Lord, take us to the measure of the perfect male. De maturidade. Of maturity. Eu oro pela tua igreja. I pray for your church. Eu abençoo nessa hora. I bless them now. Livra-nos, Senhor. Deliver us, Lord. Purifica-nos, Senhor. Purify us, Lord. Em nome de Jesus. In the name of the Lord Jesus. Amém. Amen. Você se apresentou. You presented yourself. E, e essa oração é muito poderosa. And this prayer is very powerful. Eu quero abençoar o seu dia. I'm going to bless your day. Ele diz sim. And say yes. Você pode. You can. Não desista. Don't give up. Eu vou te encontrar no, de, no 21 primeiro dia. And I will see you on the 21st day. Sem desistir. Without giving e up. você vai ver. You will see. Quão disciplinado para vencer você vai estar depois disso. How disciplined you will be to overcome this. Love you. Amo vocês. God bless you. Deus abençoe. Bye bye. Bye bye.